സ്നേഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനമുള്ള പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സി രംഗത്തുള്ള അവർ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന ജൂനിയർ സൂപ്പർ എൻസി ഷെല്ലി തങ്കം നമ്മുടെ എൽ എസ് സിയിലെ ഓഫീസറായ ശ്രീ ബിനു സാറ് വിളിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാര് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ളവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ടു പേര് നമ്മളെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എനിക്ക് വന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് നാലാം പ്രാവശ്യമാണ് സെന്റാബ് സെന്റാബിന്റെ ഒരു ബഹളമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നും രണ്ട് വെച്ച് വെക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പഴയതായി വന്നിട്ട് നാളുകൾ മുഴുവൻ ഇവിടെപ്പെട്ട് പോകും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെ അറിയില്ല നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ സർക്കാർ ഓഫീസ് അല്ലേ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആണ് എല്ലാവരും മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്ഥലം മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കത്ത് കൊടുക്കുകയും അതിന് പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ ആളുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൂടി സെക്രട്ടറിയും കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടറിയുടെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല പോവാനായി ആര്യ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിവ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളു ഒരു വിയോ ബിന്ദു ഉണ്ടായിരുന്നു ബിന്ദു പോയി ബിന്ദു പോയിട്ട് പകരം ഒരു രഞ്ജു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഓഫീസർമാരും ബിന്ദു സാർ പോകുമ്പോൾ മറ്റേ രണ്ടു പേര് വന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനുള്ള ആളുകൾ എനിക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധി ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും ആ വന്നതിന് ഒരാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാം ഓഫീസർ എങ്കിൽ വന്ന ഒരാൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം വീണ്ടും ലീവ് എടുത്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ ദൈനംദിനമുള്ള പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാർ പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് ചില സെക്ഷനിൽ ജീവനക്കാരില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇവരുടെ മുഖ്യപ്പെട്ട വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടുപേര് സർവീസ് നമ്മൾ ആഫീസിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറി പോയപ്പോ ആ യോലി മറ്റുള്ള ജീവനക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുകയും അതൊരു പ്രയാസകരമായ യോലി ഇത്തരത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അത്തരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ട് കാരണം ആഫീസ് പ്രവർത്തനം ഒരു പഞ്ചവാൽക്കി ടൈപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാള് മാറി ആ ആണ്ട് ചുമതല മറ്റൊരാൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോട് സ്പീഡപ്പായി പോകാൻ കഴിയും ആ സ്പീഡപ്പായി പോകണമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടെ തന്നെ ഈ പഞ്ചായത്തിനെ മറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ബിനുവും ഷെർലി തങ്കവും രണ്ടുപേരും ഷെർലി തങ്കം ജൂനിയർ സൂപ്പറിന് പോകുന്നത് കാരോട് പഞ്ചായത്തിലേക്കാണ് തൊട്ടടുത്താണ് വളരെ കാര്യങ്ങളത്തിൽ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ബിൽസാർ പോകണത് പത്തനംതിട്ട പത്ര കോട്ടയം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അങ്ങനെ അറ്റത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പോയി വരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടാളും ഏകദേശം ഇദ്ദേഹം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വരും ഇദ്ദേഹം ഒരു അരമണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ ആ കാരോട് മുന്നോട്ട് പോരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അത്ര എളുപ്പത്തിലായിരുന്നു ഈ ദൂരം കൂടി പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും സർക്കാർ സർവീസിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ച് പോയാലേ പറ്റും അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടുപേരേക്കും സ്ഥലം മാറി പോകുന്ന രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങളെ പ്രവർത്തന പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലുതാണ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് ആ കാഴ്ച വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരിക്കും ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ പേരിലുള്ള അഭിനന്ദനം ഞാൻ ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഒപ്പം മാറിപ്പോകുന്ന ഓഫീസുകളിലും ഇവിടെ നടത്തിയ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യമായി നടത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇതുപോലുള്ള ചില മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഇതൊരു മുഹൂർത്തമാണ് കാരണം സ്ഥലം മാറി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടുനാല് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയോടൊപ്പം യോജിച്ച് നിന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ പലരിക്കും സെറ്റാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇറങ്ങിപ്പോയ ജീവനക്കാർ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ അതിൽ ചില ആളുകൾ നമ്മൾ അവരെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ അവരിക്ക് നമ്മൾ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നു അംഗീകാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു രണ്ടുപേരും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാർഡ്
നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓവർസിയർ ആണ് എനിക്ക് നഷ്ടമാകുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല സാറ് പോകുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് പോകുന്നതിൽ വിഷമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് മുന്നേ സാറ് സെക്രട്ടറി സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിർബന്ധിതമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ മാറി പോകണം പിന്നെ എന്തായാലും ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് പുതിയ സ്ഥലത്തോട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ജഗദീശ്വരൻ അതിനു വേണ്ടി ആയുസും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെ എസിനും ജെ എസിനുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അടുത്ത് തന്നാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ചെറിയ ഒന്ന് ചെറിയ ഒരു ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്കൊരു എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു മിംഗ്ലിങ് ഉള്ളത് പോലെ ഒരു രീതിയിൽ ജെ എസ് ആയിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു തുടക്കത്തില് പിന്നീട് പിന്നീട് ആള് കൂളാണ് ഹസ്ബൻഡായിട്ടൊക്കെ ജെ എസിന്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഉദ്യോഗ ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മള് നമ്മുടെ ഷെർലി തങ്കം ശ്രീ പ്രവർത്തിയായ വിനോദ് സാർ അപ്പോ എല്ലാവരും ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇലക്ഷൻ ഒരു വൈ ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഈ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ ഒരു ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ നടത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ പുതുതായിട്ടാരും കാണില്ല എല്ലാവരും പിന്നെ എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വിനോദ് സാറിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനോദ് സാർ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഒരു കിണറ് മൂടുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കത്ത് സെക്രട്ടറി എഴുതാൻ പറഞ്ഞ് വിനോദ് സാറാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കത്ത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോയപ്പോഴേക്കും ഒരു വനിത ഒരു ലേഡി വേണമാണ് അവിടെ ഇരുന്നത് പുള്ളി പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുതി കേൾക്കണേ കത്ത് താരാണ് എഴുതിയത് കാരണം ആ പുള്ളി സാറിന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായി നല്ല കൈയക്ഷരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരാണെന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ സാധനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ കാര്യം ഒന്നും സാധനം ഓടിയാൻ വന്ന് പോകുന്നില്ല ആരാണെന്നൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ മാക പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സ്ഥലം മാറി പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇടക്കാലമായിട്ട് സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു പെരുമഴ കാലമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയും രണ്ടുപേരും അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇടവേള കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ല വിനുസാറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ സാറ് വളരെ സാമൂഹ്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാൻ വിളിച്ചാലും നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമായിരിക്കും സാറ് ആ സാറ് നമ്മൾ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത് അറിയാറ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുപോലെ ഷെർലി സാറ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ഹെറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു മിണ്ടാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ് അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് മിണ്ടാനുള്ളവരുടെ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവരെന്തോ ഒരു ഒരു സ്നേഹമില്ലാത്ത നമ്മൾ മെമ്പർമാരുടെ ഇത് പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവസാന കാലഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ സ്നേഹമായി എന്ന് ചോദിച്ചാലും അവര് ചിലപ്പോ ചോറിലോട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ഒരു ഫൈലിന്റെ നമ്പർ ചോദിക്കാൻ അവരുടെ മെമ്പറെ എനിക്ക് ഞാൻ കൈയഴി കൊണ്ട് തരാൻ വളരെ സൗമ്യമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി പോണ പഞ്ചായത്തിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നിങ്ങളുടെ പേരും പെരുമയും ഉയരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്ത് പറയും നമ്മളെ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെർലി സാറിന് ഷെർലി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെർലി സാറ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും സെക്രട്ടറി സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഓഡിറ്റിൻ്റെ കുറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലാഗായി കുറെ കുറെ പെൻഡിങ്ങായിട്ട് കിടന്ന എല്ലാം ഷെർലി സാറിനെ തീർക്കാൻ പറ്റി അത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് പിന്നെ വിനു സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും ഓഫീസുമായിട്ട് തീരെ അടുപ്പമൊന്നും കാണാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മളുടെ നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ നിന്നവരാണ് അവർ ഇപ്പോൾ വിനു സാറ് ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വിനു സാറ
അവർ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കഴിവ് എപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് വിനു സാറ് അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ വൈബ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി വരുമ്പോ മുഴുവനായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവിടത്തെ വൈബ് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടത്തെ ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഒന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് വിനു സാർ അപ്പോ ഈ സമയത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നന്ദി കേടാവും കാരണം നമ്മുടെ ഓഫീസ് ശരിക്കും ഒന്ന് ഹെൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരുന്ന ആളിൽ ഒരാളാണ് വിനു സാറ് അപ്പോ ഇനിയുള്ള ഇപ്പോ ശരിക്കും ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് ഇനി പോടണേ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ആൾക്കാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ വന്നു കയറിയപ്പോ പോലും ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ടി എസ് ഒക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങിയതായ പോലും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും ആരംഭിച്ചത് ആ സമയത്തായിരുന്നു വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് വർക്കങ്ങളെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ അതിനൊരു വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറയാനായിരുന്നു ഒരു കൂടെ ഉള്ള ഒരു ജോലിക്ക ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നതിലുപരി ഓരോരോ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ ആ ജ്യേഷ്ഠ തുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വേണേലും വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കുടുംബകാര്യവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഹിൻട്രൻസിൽ വരാതെ എനിക്ക് ഏത് സമയത്ത് വരാം പാതിരാത്രിയാണെങ്കിൽ പാതിരാത്രി അതിരാവിലെ സൈറ്റിൽ വരണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സൈറ്റിൽ എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉപയോഗം മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ല ഉപയോഗം മാത്രം കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇനി പോകുന്ന ഓഫീസുകളിലും ഇതേമാതിരി തന്നെ എല്ലാ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ശല്യ മേടം എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരിയാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മേഡത്തിനെ കാണുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ വീട്ടിലെത്തുമായിരിക്കും വീട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയാവോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും ഈ മേഡത്തിന് ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ദൂരം അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അടുത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു 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 വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാഡത്തിനും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ആശംസകളും നേരുന്നു ഞാൻ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇപ്പൊ സ്ഥലമാറ്റം ലഭിച്ചു പോയി കാഞ്ഞിരൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കൃത്യം ആറ് മാസം തിരഞ്ഞ ദിവസമാണ് അങ്ങനെ ആറ് മാസം തിരഞ്ഞ ദിവസം വേറെ ഒരാളും കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇവിടുന്ന് പോകണേ കാതിൽ സന്തോഷം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുതൃപ്പോടെ പ്രസരിപ്പോടെ തീക്ഷ്ണതയോടു കൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ച രണ്ടുപേരാണ് ഇന്നേ ദിവസം സ്ഥലമാക്കി പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഷെഫിൻ സാറും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കലം ടാക്സ് വിവിധത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് വരെ ഒരു അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെ ആണ് നമ്മൾ കൈവരിച്ചത് പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അറിയാൻ സാധിച്ചത് എഴുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ക്ലർക്കുമാരെക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒരു മികവ് തന്നെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലർക്കുമാരെ അവരെ അവരോടത്ത് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സാർ പിന്നെ സ്പോഡായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സാർ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടും ഇന്ന് ഈ വാർഡിൽ പോകണം അവിടെ കളക്ഷൻ എടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്കൊരു പ്രചോദനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒക്ടോബർ ഒരു പഞ്ചായത്തിലും കാണത്തില്ല
നമ്മുടെ ഷെർലിസ് ആകുന്ന ഒരു മികവ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഐ എസ് ഒ പഞ്ചായത്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എസ് ഒയുടെ ഭാഗമായി നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഷെർലിസ് ആകുന്ന ഒരു മികവായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ രീതിയിൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും സേവനത്തിലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള സേവനം കൊടുക്കുന്ന രീതിയായി എല്ലാ കാര്യത്തിലും സൂപ്രണ്ട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പോകാൻ പോകുന്ന കാലോട് പഞ്ചായത്താണ് പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും രണ്ട് നാടും കൂടെ കൂടുതൽ പത്തൊമ്പത് നാടുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് കാലോട് പഞ്ചായത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായി ശോഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ അതേ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന പഞ്ചായത്തിലും ഇവിടെ കാണിച്ച അതേ ആത്മാർത്ഥതയും സേവനവും സഹായങ്ങളും അവിടുത്തെ ഭരണസമിതിയോടും ജീവനക്കാരോടും ജനങ്ങളോടും കാണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിനുസാർ ഞാൻ പരാതി സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരാതി സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് വാണോദ്രസ് കൺസെഷന്റെ പരാതി പെട്ടെന്ന് വരും വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കും അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ വശം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഓടി പോകുന്നത് വിനുസാറിന്റെ അടുത്തോ ഫസ്റ്റ് സാറിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അവർ തന്നെ അവിടെ വണ്ടിയിൽ പോയി അത് നോക്കി അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി തരും റിപ്പോർട്ട് തരുന്നതിനുള്ള ഒരു കൃത്യത അത് വേറെ ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ കൃത്യമായി വിനുസാർ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തരും നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് അത് നോട്ടീസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ചില പോർസിമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് തരത്തില്ല ചട്ടങ്ങളും അതിന്റെ ലംഘനങ്ങളും ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് തരത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്റെ വീട് വഴിയാണ് സാർ മിക്കവർ കടന്നു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എവിടേക്കാണ് സാർ മാറ്റി അറിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ജില്ല വിട്ട് പോവുകയാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ജില്ല വിട്ട് കൊല്ലവും പത്തനംതിട്ടയും ആലപ്പുഴയും കോട്ടയും ഒക്കെ കണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് അവിടെ കോട്ടയം ഒരുപാട് പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നാട് അക്ഷര നഗരി അവിടെയൊക്കെ പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ആത്മാർത്ഥമായി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാവരെയും ഒന്നും കൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ രോഹത്ത് സാറ് ഏകദേശം അല്ലെ പോകാം പോകാതിരിക്കാം എന്നുള്ള രീതി നിൽക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒന്നുമായിരിക്കും സംഭവിച്ച ഷർലി സാറ് റോബത്ത് സാറിന് ഒരുപാട് പിന്നെ അകം വഴിഞ്ഞ പിന്തുണയുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഷർലി സാർ അവിടെ കൈകാര്യം ഇപ്പൊ ഓഡിറ്റിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ രാജീവ് സാർ പറഞ്ഞു തന്നെ ഓഡിറ്റ് കുറികളൊക്കെ മുമ്പ് അറുപത് എഴുപത് കടന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ഉള്ള മുപ്പതിന് താഴെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയും സഹായിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ഷെർലി സാർ ഒരു പക്ഷെ ഷെർലി സാർ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റോബത്ത് സാറിന് ഒത്തിരി സങ്കടം കാണാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് മനോജ് സാർ വരുന്നുണ്ട് മനോജ് സാർ അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരും നന്ദി പറഞ്ഞു കേട്ടതില് രണ്ടുപേരും വളരെ മികവോടുകൂടി മികവുറ്റ രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചവരാണ് അവര് പോകുന്നതിൽ എല്ലാവരെയും പോലെ എനിക്കും സങ്കടമുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ട് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവര് പോകുന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇനി പോകുന്ന പഞ്ചായത്തില് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഇതുപോലെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന രണ്ടുപേർക്കും എന്റെ ബെസ്റ്റ് വിശസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച സേവനം കാഴ്ചവെച്ച രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും എന്റെയും ബി ജെ പി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിത്വമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷെർലി സാറ് ഷെർലി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കരം തിരുവായിട്ടുള്ള ഇതെന്തോണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കായി പ്രയോജനം ചെയ്തത് കാരണം കഴിഞ്ഞ പാർച്ച എന്റെ വാർത്തയിൽ പത്ത് ശതമാനമായെന്നുള്ള ഒരു സങ്കടത്തോടു കൂടെ പറയാനും അത് ഞാൻ എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഉയർത്തിയതായത് അത് ശരി സാറിന്റെ ഒരു പിന്തുണയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി ഒക്കെ കരം അടക്കി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഞാനും അതിനോട് യോജിച്ച് നിന്ന് ചെയ്ത് അത് ഇനിയും മറ്റുള്ള കാരോട് പഞ്ചായത്തിൽ
ഗുരുക്കാരന്റെ വാൾ ക്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്ന ചെല്ലി മേഡത്തിന് ഗുരുസാറിനും എല്ലാവരുടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അവിടെ വന്നിട്ട് ഉറച്ചു അവിടെ ഒരു കണ്ണ് പോകുന്നുണ്ട് അത് കാണാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്ന് രണ്ടുപേരും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഇതാണ് അത് അത് അതിലൊരു സന്തോഷം കണ്ടോ ഏടാ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആരാണ് നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കും അതേപോലെ ഞാൻ അതില്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ പേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ സാറ് ജെറിയാണ് പതുക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലാതെ ഒരു വയനാട്ട് കുറ്റുപാടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പാവമാണെന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബിനുസാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിനുസാറിന് ഇപ്പോഴേ രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടേ ഉണ്ട് അഞ്ചു ഏഴ് വർഷം കൊണ്ടേ ഞാൻ സാറ് ഒരു ഓഫറെ കാട്ടി അധികമായ ഒരു ബന്ധം സാറിന് നമ്മളുണ്ട് അത് ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ നിന്നല്ല സാർ കോട്ടയം തന്നെ ഇനി അത് രാജ്യത്ത് ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ പോയാലും ഞാൻ ബിനുസാറായിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ രണ്ടു ഒരു ഗുണ ആശംസകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മെമ്പർ സജീവ് സഹപ്രവർത്തകരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുക പാലക്കാട് നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ പാലക്കാട് അങ്ങോട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ സാധാരണ നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരംകാർ തിരുവനന്തപുരത്തെ പാരയാണ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത് എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം പിന്നെ പാലക്കാട് ഇത്രയും സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കരിങ്കുളം കാഞ്ഞിരംകുളം ചെങ്കൽ പഞ്ചായത്ത് അതിയന്നൂര് ഓ ഇത്രയും തന്നെ തിരുപുറം പഞ്ചായത്ത് ഇത്രയാണ് വർക്ക് ചെയ്ത അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും നല്ലതാണ് ഭരണസമിതിക്കാരായാലും ആരുമായിട്ടും ഒരു തർക്കത്തിനോ ഒന്നും പോയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഐ എൽ ജി എം എസ് ആണ് ഞാൻ പറയണേ ഐ എൽ ജി എം എസിലൊക്കെ ഞാൻ കഴിയുന്നതും ആരെയും ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതും ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ടാക്സിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ രാത്രിയൊക്കെ രാവിലെയും ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു മണിക്ക് ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നാണ് ഒരുപാട് ഇത് വരുമല്ലോ എനിക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ചില കാര്യം പിന്നെ ഓഡിറ്റും ഏകദേശം ഒക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ലാസ്റ്റിലുള്ള എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ചില പോരായ്മകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ഒ ഇവിടെ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതെനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പിന്നെ ടാക്സ് എനിക്കതൊരു ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഫീൽഡിൽ പോകാനൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ടാക്സ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപതെങ്കിലും ആക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ അതൊന്നും പറ്റിയില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഈ എൽ ഡി സി മാരൊക്കെ മാറിപ്പോയി അപ്പൊ പുതിയവർ വന്ന അവർക്ക് അത്ര ഇതില്ല പിന്നെ അവർ വാർഡ് പരിചയപ്പെട്ട് അവരെന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സഹകരിച്ച് പഴയ എൽ ഡി സി മാർ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചു പിന്നെ സെക്രട്ടറി ആയാലും പല കാര്യങ്ങളും സാർ വിചാരിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാറൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഓരോ ഇതുണ്ടല്ലോ അത്രയും ഇതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ സാറ് നല്ല നല്ല ഒരു ഇതായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റി സാറിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോണ ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് എല്ലാ പറഞ്ഞ എല്ലാ നല്ല ആൾക്കാർക്കും നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരോടും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനമുള്ള പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥര് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം നാല് വർഷം ആകാറായി നാല് വർഷം തികയാറായി എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം കൊള്ളാം കാരണം മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു
കഴക്കൂട്ടത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർ മീച്ചൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഞാൻ ഒരു മീച്ചലിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഞാൻ ഹാഷായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്കൊരു കാര്യം ശരി എന്ന് തോന്നിയിട്ട് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലൊന്നും വച്ചിട്ടല്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതങ്ങ് അപ്പോൾ കളയുന്നു പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു നാളെ അതൊരു വിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്നെ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിനും പിന്നെ നമ്മളെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇത്രയും അഭിനന്ദിച്ചതിനും എല്ലാത്തിനും നന്ദി നമസ്കാരം